হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন আমরা অ্যাসিড ক্ষারক সমতা এই অধ্যায়ের একটা সিজনশীল সলভ করব তো এখানে দেখতে পাচ্ছ যে উদ্দীপকে একটা বিক্রিয়া দেয়া আছে FeCl2 এটা হচ্ছে ফেরাস ক্লোরাইড এটার সাথে বিক্রিয়া করবে ক্লোরিন তো ফেরাস ক্লোরাইড যদি ক্লোরিনের সাথে বিক্রিয়া করে তাহলে উৎপন্ন হয় ফেরিক ক্লোরাইড এটা শুধু এই বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে না যে কোনো বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে একটা কথা মনে রাখবা সেটা হচ্ছে যে বিক্রিয়কে যদি আস থাকে তাহলে উৎপাদে ইক উৎপন্ন হয় আর বিক্রিয়কে যদি ইক থাকে তাহলে উৎপাদে আস এ কথাটার মানে কি আগে আস আর ইক তো চিনতে হবে আস আর ইক কোনটা এটা আমি আমার প্রিভিয়াস ভিডিওতে বা প্রিভিয়াস লেকচারে তোমাদেরকে খুব সুন্দরভাবে এটা বুঝিয়ে দিয়েছে আমি আবারও বলতেছি সেটা হচ্ছে কোনো কোনো মৌলের একাধিক যোজনী থাকে যেমন কপারের যোজনী কিন্তু এক আবার দুই এখানে দেখতে পাচ্ছ আয়রনের যোজনী দুই এবং তিন তো এরকম অনেকগুলো মৌল আছে যাদের পরিবর্তনশীল যোজনী আছে তো এই পরিবর্তনশীল যোজনী দিয়ে তারা যৌগ গঠন করে তো যৌগ গঠন করলে এই দুইটা যে যোজনী মানে এক দুই অথবা দুই তিন অথবা কারো কারো আছে দুই চার তো এক্ষেত্রে একটা যোজনী কম আর একটা যোজনী বেশি তো যেটা কম যোজনী সেটা হবে হচ্ছে আস লাইক এটা হচ্ছে ফেরাস ক্লোরাইড কারণ এখানে যোজনী হচ্ছে দুই এখানে হচ্ছে তিন মানে এখানে বেশি সো এটাকে আমরা কি বলবো ফেরিক ঠিক একইভাবে মনে করো কপারের এক আর দুই তাহলে কপারের যেই যৌগে যোজনে এক ব্যবহার হবে সেটাকে আমরা কি বলবো কিউ প্রাস আবার যেখানে কপারের যোজনে দুই ব্যবহার হবে সেখানে আমরা কি বলবো কিউ প্রিক সো এই কথাটা মনে রাখবা বিক্রিয়কে আস থাকলে উৎপাদে হবে ইক বিক্রিয়কে যদি ইক থাকে তাহলে উৎপাদে হবে আস অর্থাৎ বিক্রিয়কে যদি কম যোজনীটা ব্যবহার হয় উৎপাদে বেশি যোজনে চলে আসবে আর বিক্রিয়কে যদি বেশি যোজনে ব্যবহৃত হইতো ব্যবহার হয় তাহলে উৎপাদে যে কি হবে কম যোজনীটা ব্যবহার হবে তো আমাদের ক নম্বরের যে কোয়েশ্চেনটা বলছে যে কাঁসায়ের সংযুতিটি লিখো কাঁসায়ের সংযুতি সংযুতি মানে হচ্ছে যে ওই যৌগের মধ্যে ওর যে উপাদান মৌল এটা কি অনুপাতে আসে অর্থাৎ পার্সেন্টেজটা সেই পার্সেন্টেজটা আমাদের জানতে চেয়েছে যে কাঁসায়ের মধ্যে কোন মৌলটা কি কত পার্সেন্টে আসে তো আমরা জানি যে কাঁস কাঁসা এটার মধ্যে কপার আছে যেটার পার্সেন্টেজ হচ্ছে তোমার নাইনটি পার্সেন্ট এবং এছাড়া আসে হচ্ছে টিন অর্থাৎ স্ট্যানাম স্ট্যানাম আসে হচ্ছে যেহেতু কপার আছে নাইনটি পার্সেন্ট তার মানে বাকিটা টিন অর্থাৎ টেন পার্সেন্ট আসে হচ্ছে স্ট্যানাম তো এটাই আমাদের জানতে চেয়েছে কাঁসায় সংযুতি খ নম্বরে কি বসে দেখো চুন পানিতে মেশালে তাপ উৎপন্ন হয় কেন ফার্স্টে আমরা দেখবো যে চুন যদি আমরা পানিতে মিশাই তাহলে তোমার হচ্ছে বিক্রিয়াটা কি হবে তো চুনের সংকেত আমরা জানি যে ক্যালসিয়াম অক্সাইড এটা হচ্ছে চুন তো এটার সাথে যদি আমরা পানি যুক্ত করি ক্যালসিয়াম অক্সাইডের সাথে যদি আমরা পানি যুক্ত করি তাহলে কি উৎপন্ন হবে ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড উৎপন্ন হবে ক্যালসিয়াম অক্সাইড এবং পানি যদি আমরা যুক্ত করি তাহলে ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড উৎপন্ন হবে এবং এর সাথে কিছু তাপ উৎপন্ন হবে তো কেন তাপ উৎপন্ন হবে এটাই হচ্ছে আমাদের কোশ্চেন যে চুন পানিতে মেশালে তাপ উৎপন্ন হয় কেন এইখানে ক্যালসিয়াম অক্সাইড একটা যৌগ ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড এটা আর একটা যৌগ তো ক্যালসিয়াম অক্সাইডের মধ্যেও বন্ধন আছে আবার ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইডের মধ্যেও বন্ধন আছে ক্যালসিয়াম অক্সাইডের যে বন্ধনগুলো আছে এই বন্ধনগুলো ভেঙে গিয়েছে আর ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইডের যে বন্ধন এই বন্ধনগুলো গঠন করেছে তো এইখানে এই বন্ধনগুলো ভেঙে যাওয়ার জন্য একটা শক্তি প্রয়োজন তো এইখানে বন্ধন ভাঙার যে শক্তিটা এই বন্ধন ভাঙার শক্তিটা হচ্ছে বেশি এবং এখানে বন্ধন গড়ার যে শক্তিটা এই শক্তিটা হচ্ছে কম শক্তি প্রয়োজন হয়েছে দেশয় কিছু পরিমাণ তাপ শক্তি বা কিছু পরিমাণ শক্তি আরও উদ্বৃত্ত রয়ে গেছে অর্থাৎ বেশি রয়ে গেছে এই শক্তিটাই তাপ শক্তি আকারে নির্গত হয়েছে আমি আবারও বলতেছি সেটা হচ্ছে যে ক্যালসিয়াম অক্সাইডের যে বন্ধন এই বন্ধনটা ভেঙে যাবে আর ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইডের যে বন্ধনটা এই বন্ধনটা নতুনভাবে কি হবে গঠন হবে তো এখানে বন্ধন ভাঙার জন্যও শক্তি দরকার আবার এখানে বন্ধন গঠন করার জন্যও শক্তি দরকার বাট এখানে বন্ধন ভাঙার যে শক্তিটা সেটা বেশি আর বন্ধন গঠন করার যে শক্তিটা এই শক্তিটা হচ্ছে কম দেড়শোয় আমাদের এখানে কিছু শক্তি বেশি পরিমাণে থেকে যাচ্ছে কারণ বন্ধন গঠনে আমাদের কম শক্তি ব্যয় হচ্ছে সো এখান থেকে যে পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হচ্ছে তার কিছু পরিমাণ শক্তি এখানে তাপ শক্তি হিসেবে নির্গত হচ্ছে সো আশা করি কোশ্চেনটা তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে গেছে গ নম্বর উদ্দীপকের বিক্রিয়াটি একটি জারণ বিজারণ বিক্রিয়া এটা সমীকরণ সহ ব্যাখ্যা করতে বলছে উদ্দীপকের বিক্রিয়া কোনটা ফেরাস ক্লোরাইড এটা বিক্রিয়া করে উৎপন্ন করছে ফেরিক ক্লোরাইড সো আমরা বিক্রিয়াটা ফার্স্টে লিখে নিই 
एफ इ सी एल टू फेरास क्लोराइड एट बिक्रिया करते कार साथ क्लोरिने साथ उत्पन्न कर फेरिक क्लोराइड तो फेरास क्लोराइड एट के जो भांगी देखो कि पा एफ ए टू प्लस सी एल माइनस और ये क्लोरिन मुक्त अवस्था आए दैट्स वाइर जारण मान कत यटार जारण मान हम जिरो एफ इ सी एल थ्री मैं फेरिक क्लोराइड एट के जो भांगी की पा एफ सी एल थ्री और क्लोरिन माइनस सो एखे देखो जिक्रियाटा जो एक जारण विजारण बिक्रिया समीकरण सह व्याख्या करते बोलते तो ये समीकरण सह हमें क्यों व्याख्या करतेब एखे आयरणर जारण मान हम टू प्लस ये गे कत थ्री प्लस तर मैं यहाँ हे जारण अर्ध बिक्रिया एफ ए टू प्लस ए कि कर एक इलेक्ट्रन त्याग कर एक इलेक्ट्रन त्याग कर एफ ए थ्री प्लस यहाँ हे जारण अर्ध बिक्रिया जारण अर्ध बिक्रिया ठीक एक ही भाव एखे बिक्रिय के देखो क्लोरिने जारण मानो माइनस वन क्लोरिने जारण मानो माइनस वन सो युटा क्यों दर्शक आयन बाट क्लोरिने साथ कम्पेयर करी तेल क्लोरिने जारण मान एखे जिरो और ये कत माइनस वन तर मैंने जारण मान कमे गे सो ये कन्फ्यूजिंग बेपार ये कन्फ्यूशन जान जान तुम्हारे ना पड़ते हैं सेजन आगे बोले दीची समीकरण इलेक्ट्रन इलेक्ट्रन काटाटी हो जाए जारण विजारण बिक्रिया समीकरण लिखे दिए यार व्याख्या जस्ट आप मुखे जो कथागुल्लो बोल कथागुल लिखे दीब जो आयरण बिक्रिय के आयरण जारण मान हम प्लस टू उत्पादे आयरण जारण मान हम प्लस थ्री एखे आयरण एक इलेक्ट्रन ग्रहण कर जारित हो सो यिया जारण अर्ध बिक्रिया एखे आयरन हे विचारक आर बिक्रिय के क्लोरिने जारण मान जिरो उत्पादे क्लोरिने जारण मान कत माइनस वन एखे क्लोरिन एक इलेक्ट्रन ग्रहण कर विजारित हो बिक्रिया बो बीजारण अर्ध बिक्रिया और बिक्रिया क्लोरिन हे जारक ये कथाटुकु जस्ट तुम्हारा लिखे दीवा घ नम्बर की बोलो देखो उद्दीपक लवणदय शनकरण लघु खारे व्यवहार विश्लेषण करो उद्दीपक लवण दय दुईटा लवण एखे दुईटा लवण की कि आखने दुईटा लवण एक फेरास क्लोराइड और एक हे फेरिक क्लोराइड तेल फेरास क्लोराइड यटार साथ लघु खारे व्यवहार सोडियम हाइड्रक्साइड मन करो जो कर लाल क्यों फेरास हाइड्रक्साइड उत्पन्न होर साथ सोडियम क्लोराइड तो ये फेरास हाइड्रक्साइड जेटा एट सबुज बर्णर एक अधक्षेप पड़े आर य फेरास क्लो फेरिक क्लोराइड एफ ए सी एल थ्री फेरिक क्लोराइड यटार साथ सोडियम हाइड्रक्साइड जो करी तालोले कि उत्पन्न है फेरिक हाइड्रक्साइड यटार अधक्षेप पड़े एवं सोडियम क्लोराइड उत्पन्न है यहाँ हे लाल चे बदामी बर्णर अधक्षेप पड़े तो ये कथाटा जिज्ञासा कर उद्दीपक लवणदय शनकरण लवणदय शनकरण लघु खारे व्यवहार विश्लेषण करो आप लघु खार हिसाब से सोडियम हाइड्रक्साइड जो कर लघु खार सोडियम हाइड्रक्साइड जो करार फले देखो ये फेरास हाइड्रक्साइड तैरिंग सबुज बर्ण एक अधक्षेप फेले से आर एक ही लघु खार फेरिक क्लोराइडर सबसे जो करार फले फेरिक हाइड्रक्साइडर लालचे बदामी बर्ण अधक्षेप पड़े से सोडियम क्लोराइड उत्पन्न कर बोलते हे बिक्रिया हे फेरास आयन परीक्षा आर ये बिक्रिया कि बोलते फेरिक आयन परीक्षा सो एखे घ नम्बर जो कोश्चन टाइल एट खूब ही इम्पर्टेंट एक कोश्चन जो उद्दीपक लवणदय शनकरण लघु खारे जो व्यवहार ए दुईटा बिक्रियार मध्यमे दुईटा आयन टेस्ट कर फिलल और अधक्षेप पड़ल ये बिक्रिया अधक्षेपण बिक्रिया बला जाए 
তারপরে কাশায়ের সংযুক্তি লিখো এটা জাস্ট এক কথায় একটা অ্যান্সার সো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন শর্ট কোয়েশ্চেন হিসেবে যে কোনো সৃজনশীলের সাথে এটা আসতে পারে তো এই বিক্রিয়াটা এই জারণ বিজারণের যে বিক্রিয়া এটা তো জারণ বিজারণ অধ্যায় থেকে সব সময় সৃজনশীল হিসেবে এই প্রশ্নগুলো এই টাইপের কোয়েশ্চেন আসে যে জারণ বিজারণ বিক্রিয়া সমীকরণ সহ ব্যাখ্যা করতে বলে সো এটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন সো তোমরা আশা করি যে আমাদের সাথে এতক্ষণ এই সৃজনশীলটা খুব ভালো মতো মনোযোগ সহকারে দেখেছো এবং মনোযোগ সহকারে দেখে থাকলে তোমাদের এই সৃজনশীল নিয়ে আর কোনো কনফিউশন থাকার কথা না সো আগামী পর্বে আবার তোমাদের সাথে দেখা দেখা হবে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে